புனிதர்கள் கரை சேர்க்கும் கிளைகள் டிசம்பர் பதினைந்து புனித மரிய ரோசா புனிதர் அறிவோம் போர்க்களத்தில் கொண்டடிப்பட்ட போர் வீரர்களுக்கும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற நோயாளிகளுக்கும் கல்வி அறிவில் பின்தங்கியவர்களுக்கு நல்லதொரு பள்ளி வழியாக கல்வி அறிவும் வழங்கி ஏராளமான சேவையை இந்த திருச்சபைக்கும் இந்த சமூகத்திற்கும் தந்தவர்கள் இன்றைய புனிதர் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று வளர்ப்பு பெற்றோரின் வளர்ப்பில் மிகவும் அன்பாக வளர்ந்த பவுலா தமது பத்தாம் வயதில் தாயை இழந்தார் அருகிலிருந்த விசிடேசன் சபை அருள் சகோதரிகள் பாசத்தை கொடுத்தார்கள் அத்துடன் சேர்ந்து மறைக்கல்வி தையல் இசை கவிதை மற்றும் நற்பண்புகள் என அனைத்தையும் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சிறு வயதில் தாயை இழந்த இன்றைய புனிதை அருள் சகோதரின் ஆதரவில் வளர்ந்து வந்த இவர் ஏராளமான திறமைகளை தன்னிடம் கொண்டிருந்தார் இரண்டு அழைத்தல் பள்ளி கல்வியை பதினேழு வயதில் முடித்துவிட்டு தம் தந்தையின் பெருந்தோட்டம் வீடு மற்றும் அங்கு வேலை செய்த தொழிலாளர்களை கவனித்துக் கொள்ள ஆரம்பித்தார் காலங்கள் உருண்டோடின அந்நேரத்தில் இறைவனின் உன்னத அழைப்பையும் உணர்ந்தார் தம் ஆலோசகர் பேர் அருட் தந்தை பாசினோ பின்ஷோனி என்பவரை அடிக்கடி விருந்துக்கு அழைத்து அவருடன் கலந்து ஆலோசித்து ஆன்ம நலன் பெற மிகவும் ஏங்கினார் மூன்று பரிந்துரை இதனிடையில் பவுலாவின் தந்தை தம் மகள் துறவு மடத்திற்கு சென்றுவிடக் கூடாது என்று திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்தார் இருப்பினும் பேரருட் தந்தை இவளின் தந்தையிடம் முடிந்தவரை பேசி அவரின் மனதை மாற்றி அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் நிறுத்தினார் நான்கு உழைப்பாளிகளுக்கு உதவி ஒவ்வொருவரும் தங்களது சொந்த அனுபவங்களால் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் செதுக்கப்படுகிறார்கள் என்பதற்கேற்ப தனது தந்தையின் தொழிற்சாலையில் பணியாற்றிய பணியாளர்களின் பரிதாப நிலையை கண்டு அவர்களுக்கு ஏதாவது சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று அவர் தீர்மானம் எடுத்தார் தந்தையின் ஆலை மற்றும் தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவர்கள் நகரில் உள்ள ஆலைகளில் உள்ள தொழிலாளர்கள் மீது தமது கவனத்தை திருப்பினார் துன்பப்படுகிறவர்களை பார்க்கும் போது நானும் துன்பப்படுகிறேன் என்று அயலாரின் தேவைகளை வேதனைகளை நுண்ணுணர்வோடு நோக்கினார் பொருளாதார காரணத்தினால் ஆலைகளில் அதிக நேரம் ஆபத்தான வேலையில் ஈடுபடும் இளம் பெண்களின் வாழ்வு மலர பல்வேறு உதவிகளை செய்தார் ஐந்து பொருளாதார வசதியில் பின்தங்கிய பெண்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அவர் புதியதொரு சபையை அவர் உருவாக்கினார் பெண்களுக்கு சேவை செய்தது இவரது சபை ஆலைகளில் இருந்து நீக்கப்பட்ட இளம் பெண்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த தொடர்ந்து அவர்களுக்கு உழைப்பை கொடுக்க நினைத்து பவுலா ஒரு அமைப்பு தேவை என்பதை தனது இருபத்தி ஏழாவது வயதில் உணர்ந்தார் கப்ரியெல்லா போர்னிடி என்ற கைம்பெண்ணின் துணையுடன் கருணை சகோதரிகள் என்ற சபையை நிறுவினார் ஏழ்மை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பொருளாதார தேவைகளுக்காக உழைப்பது இச்சபையின் முக்கிய குறிக்கோள் ஆகும் ஆறு அறப்பணி வாழ்வு முதன்முறையாக தாம் கவனித்து வரும் பெண்களின் ஆன்மீக தேவைகளுக்காக இல்லம் எழுப்பினார் செவித்திறன் அற்றவர்களுக்கு பள்ளிக்கூடம் திறந்தார் எந்த ஆடம்பரமும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் அனைத்து நோயாளிகளை கவனிக்க மருத்துவமனை எழுப்பினார் ஏழு சேவை ரஷ்யாவில் போர் ஏற்பட்ட போது போர் வீரர்களுக்கு மருத்துவ சேவை செய்தனர் மிகுந்த குண்டு மழைக்கு மத்தியிலும் மெழுகு திரிகளை கொளித்தி வைத்து மிகுந்த பொறுமையுடன் செய்த சேவை அனைவரையும் கவர்ந்தது காலரா பரவிய நோயாளிகளையும் துடிப்புடன் கவனித்தார் எட்டு இறுதி பயணம் தவறு செய்வதை தடுக்க அல்லது சிறிதளவேனும் நல்லது நடப்பதற்காக உதவிகள் செய்ய கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை நான் தவற விட்டிருந்தேன் என்றால் என்னால் அமைதியான மனதுடன் தூங்க செல்ல முடியாது என்று கூறிய பவுலா நல்வாழ்வு வாழ்ந்து இறைவனிடம் தன்னை ஒப்படைத்தார் 
போர்க்களத்தில் குண்டடிப்பட்ட போர் வீரர்களுக்கும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிற நோயாளிகளுக்கும் கல்வியறிவில் பின்தங்கியவர்களுக்கு நல்லதொரு பள்ளி வழியாக கல்வியறிவும் வழங்கி ஏராளமான சேவையை இந்த திருச்சபைக்கும் இந்த சமூகத்திற்கும் தந்தவர்கள் இன்றைய புனிதர் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று நோயாளிகள் மீது அக்கறையோடும் அனுசரணையோடும் பழகுவோம் இரண்டு நோயாளிகளிடம் தளர்ச்சியான சொற்களை உற்சாகமற்ற சொற்களை பேசுவதை தவிர்ப்போம் மூன்று நம்பிக்கை தரும் நலம் தரும் ஊக்கம் தரும் வார்த்தைகளை பேசுவோம் நான்கு மருந்தை விட மருத்துவர் கூறும் ஓரிரு வார்த்தைகளின் பலம் அதிகம் ஐந்து நோயாளிகள் நலம் பெற தனிப்பட்ட விதத்தில் குடும்ப ஜபத்தில் குழு ஜபத்தில் நேரம் ஒதுக்குவோம் ஆறு நோயாளிகளின் உள்ள தேவையை கவனத்தில் கொண்டு வெளிப்படுத்த முடியாத உணர்வுகளை இனம் கண்டு செயல்படுவோம்